포도와 함께 먹은 바로 이것 때문에 암과 치매에 걸렸다는 사실 알고 계셨나요? 건강에 좋은 음식인 포도에도 최고의 궁합인 식품이 있고 나쁜 궁합의 음식이 있습니다. 이렇게 좋은 포도도 잘 먹어야 몸에 좋은 것이지요. 몸에 안 좋은 음식과 함께 드시면 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 그래서 준비했습니다. 암과 치매 예방을 위해 포도와 최악의 궁합인 음식 세가지와 최고의 궁합인 음식 세가지를 모두 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 여러분의 꾸러기 건강 닥터입니다. 아직 구독 안 하신 분들 계신가요? 지금 바로 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요. 소중한 분들께도 많이 공유해 주시고 꾸러기 건강 닥터 많이 소개 부탁드려요. 앞으로도 최고의 건강 정보만 전해드리겠습니다. 서로 잘 어울리는 관계를 보고 흔히 궁합이 잘 맞는다고 하지요? 음식에도 궁합이 잘 맞아 서로의 영양 성분을 보충해주고 건강에 이로운 조합이 있습니다. 반면 서로의 영향이 잘 맞지 않고 오히려 건강을 해치는 나쁜 궁합도 있지요. 자연에서 나는 식재료들의 좋은 영양 성분을 모두 섭취하고 우리의 건강에 시너지 효과를 내줄 수 있는 음식의 조합으로 잘 요리해서 챙겨 드시는 것은 건강을 위한 최고의 습관입니다. 여러분의 건강을 위해 항상 꾸러기 건강 닥터가 함께 하겠습니다. 오늘의 주인공은 신이 내린 과일로 불리는 바로 포도입니다. 포도는 날이 선선해지면서 당분이 올라가고 신맛이 감소해서 완숙되면 새콤달콤한 최고의 상태가 되는 대표적인 가을과일인데요. 지금이 딱 최고의 시기입니다. 포도는 보라색 안토시 아닌 색소가 가득한 대표적인 항산화 과일로 과일의 여왕이라는 별명이 있는데요. 포도당과 과당은 물론 유기산까지 풍부해서 피로회복과 원기회복에 정말 최고입니다. 특히 요즘같이 체력이 떨어지는 계절에는 보양식보다도 먼저 포도를 챙겨 드셔야 합니다. 그런데 여러분, 이렇게 건강에 좋은 포도도 같이 먹으면 건강을 해치는 음식들이 있다는 사실 알고 계셨나요? 그럼 지금부터 포도와 함께 드시면 암과 치매 예방에 나쁜 최악의 세 가지와 우리의 수명을 건강하게 연장시킬 수 있는 최고의 음식 세 가지를 함께 알아보겠습니다. 첫 번째, 포도와 절대로 함께 드시면 안 되는 음식은 바로 해산물입니다. 깜짝 놀라지 않으셨나요? 해산물과 함께 와인을 드시기도 하고 후식으로 포도를 챙겨 드시기도 하는데요. 나이가 들면서 위와 장의 소화 기능이 약해져 있을 때에는 포도와 해산물을 함께 드시면 좋지 않습니다. 포도나 와인을 드시게 되면 덜 익은 감을 먹었을 때처럼 떫은 맛을 내는데요. 바로 이 성분이 강력한 항산화 물질 폴리페놀의 한 종류인 탄닌입니다. 탄닌은 몸속 중성지방의 분해를 촉진하는 성분으로 혈관 건강과 다이어트에 정말 좋습니다. 또한 항산화 효과와 함께 활성산소를 정화해서 몸속의 만성염증을 해소해 주니 고혈압과 뇌출혈 등의 예방과 치료에 최고입니다. 그리고 탄닌은 몸속의 알카로이드와 같은 독소를 해독해 주고 살균시켜주는 최고의 성분입니다. 그런데 이렇게 좋은 탄닌이 가득한 포도를 해산물과 함께 드시면 문제가 생깁니다. 생선과 새우, 해조류에는 풍부한 단백질과 칼슘 등 영양소가 풍부하게 함유되어 있는데요. 포도와 함께 드시면 단백질의 영양가가 떨어질 뿐만 아니라 해산물에 함유된 칼슘과 포도의 탄닌이 결합하여 소화가 잘 되지 않는 새로운 물질로 바뀌게 됩니다. 이렇게 되면 위를 자극하여 속을 더부룩하게 만들고 복통과 구토를 유발합니다. 또한 해산물 자체에도 탄닌이 많이 함유되어 있는데요. 탄닌의 과다 섭취는 소화장애를 일으킬 뿐만 아니라 위산과 화학 반응을 일으키면서 덩어리를 만들어 담석이 생길 위험이 높아집니다. 나아가 장운동을 둔하게 만들어서 만성 소화불량을 일으키고 위궤양과 소화기관의 염증과 암을 유발할 수 있지요. 그렇다면 우리는 포도를 어떻게 먹어야 할까요? 해산물 대신 추천드리는 포도와 최고의 궁합인 첫 번째 음식은 바로 육류, 고기입니다. 포도에는 앞서 말씀드린 것처럼 기적의 항산화 성분인 폴리페놀이 풍부한데요. 육류와 함께 드시면 엄청난 시너지 효과를 내게 됩니다. 실제로 이스라엘의 연구진의 발표에 따르면 육류 섭취 시 지방이 분해되면서 나오는 두 가지 유독물질을 포도가 억제해준다고 합니다. 바로 말론다이알데하이드와 하이드로페록사이드인데요. 포도와 고기를 함께 드시면 이 독성물질들이 우리 몸속에 흡수되는 것을 효과적으로 막아준다고 합니다. 게다가 포도는 대표적인 알칼리성 성분으로 
산성인 고기와 함께 드시면 중화시켜서 우리 몸의 소화와 흡수를 도와준답니다. 기름기가 많은 고기 요리를 드시고 포도를 드시면 포도의 탄닌 성분이 느끼한 맛을 잡아주어 고기의 맛을 살려주니 정말 좋습니다. 앞으로는 고기를 드실 때 와인을 함께 곁들여 주셔도 좋고 후식으로 꼭 포도를 챙겨 드셔야 해요. 두 번째로 포도와 함께 드시면 나쁜 것은 바로 고혈압약입니다. 고혈압과 심혈관 질환이 있으시면 먹는 음식에 각별히 주의해 주셔야 하는데요. 그 이유는 바로 처방약과 상호작용을 일으키는 음식들이 많기 때문입니다. 특히 포도와 같이 신과일과 혈압을 낮춰주는 디하이드로피리딘 계열의 고혈압약은 함께 드시면 안 됩니다. 칼슘 채널을 차단하여 혈압을 내려주는 이 약품은 소장에서 필요한 만큼 흡수되고 남은 양은 체내에 있는 효소에 의해 분해되어 몸 밖으로 배출되는데요. 몸에 필요한 적절한 양을 조절하여 혈압이 적당히 떨어지도록 도와주는 것이죠. 그런데 포도와 함께 고혈압 약을 드시면 큰 문제가 생깁니다. 바로 포도의 플라보노이드 성분 중 하나인 프라노코마린이라는 화학물질이 남아있는 고혈압 약을 분해해서 체외로 배출시켜주는 효소의 작용을 억제하는데요. 따라서 약이 필요 이상 몸속에 흡수되고 체내의 혈압을 낮춰주는 약성분의 농도가 높아지는 것이죠. 결국 간 대사작용을 저해하고 과도하게 혈압이 낮아지는 것입니다. 그렇다면 여기서 집중, 고혈압이 있는 분들은 포도를 절대로 먹으면 안 될까요? 아닙니다. 방법이 있습니다. 고혈압 약에 복용 전후 한두 시간 내에 포도의 섭취를 피해주시고 포도주스나 포도즙이 아니라 생과일로 꼭꼭 씹어 드시면 됩니다. 그럼 여기서 추천드리는 포도와 최고의 궁합인 두 번째 음식은 바로 사과입니다. 사과가 몸에 좋다는 것은 모두 알고 계시지요? 그런데 포도와 함께 드시면 엄청난 시너지를 발휘합니다. 포도는 철분이 많이 함유되어 있어 빈혈에 좋을 뿐만 아니라 비타민과 무기질이 가득해서 피를 맑게 해주는데요. 게다가 포도 속의 플라보노이드 성분이 혈전이 생기는 것을 막아 동맥 경화와 심혈관 질환의 예방에 정말 효과적이지요. 특히 포도의 살신산이라는 성분이 혈관 속의 찌꺼기를 분해해서 혈액의 흐름을 좋게 하고 혈압과 혈당을 낮춰주기 때문에 당뇨와 고혈압이 있으신 분들께 정말 좋답니다. 그런데 여기서 집중! 이때 사과를 함께 드시면 엄청난 효능을 내는데요. 그 이유는 바로 사과의 항산화물질인 퀘르세틴 때문입니다. 사과의 퀘르세틴은 호흡장애와 암을 치료하고 기억력을 좋게 해주는 기적의 성분인데요. 다른 플라보노이드 성분인 카테킨이 가득한 포도와 함께 드시면 심장을 튼튼하게 해주는 엄청난 효과를 보실 수 있답니다. 앞으로는 꼭 포도와 사과를 챙겨 드셔야 해요. 마지막 세 번째, 건강에 최악인 포도 음식은 바로 포도즙입니다. 건강을 위해 포도즙 많이 챙겨 드시지요? 사실 포도즙은 건강에 정말 좋습니다. 그 이유는 포도의 과육과 껍질, 그리고 포도씨까지 챙겨 드실 수 있기 때문인데요. 일단 포도 껍질에는 외부의 독성에 대해 방어하는 레스베라트롤이라는 성분이 있습니다. 이 기적의 성분은 암세포의 생성과 발전, 전이를 모두 억제하는 엄청난 항암제입니다. 또한 이 레스베라트롤은 뇌 건강을 좋게 해서 퇴행성 신경질환과 치매의 예방에 최고이지요. 그리고 포도씨도 건강에 정말 좋은데요. 포도씨에는 항산화 성분인 폴리페놀이 가득해서 알츠하이머의 진전을 늦추고 혈관 속의 콜레스테롤을 제거해서 고지혈증과 뇌졸중의 예방에 훌륭합니다. 따라서 포도는 버리는 것 하나 없이 모두 챙겨 드시는 것이 최고의 방법입니다. 그런데 여기서 집중! 당뇨 환자분들은 절대로 드시면 안 됩니다. 무엇보다도 포도즙과 같은 과일즙은 당의 함량이 매우 높습니다. 세계보건기구에서 권고하는 하루 권장 당 섭취량은 25g 정도인데요. 포도즙 한 포에는 평균적으로 당류가 10g 이상 들어 있습니다. 오늘 포도즙 두세 포를 드셨다면 벌써 당류를 과다 섭취하신 것이지요. 게다가 포도의 당분은 다른 과일에 비해 체내의 흡수가 매우 빨라 혈당이 쉽게 올라가니 더욱 주의하셔야 한답니다. 혈당의 급격한 상승은 인슐린 저항성을 높이고 암과 치매와 같은 각종 질병으로 이어질 수 있으니 꼭 관리해 주셔야 합니다. 게다가 포도즙을 농축하는 과정에서 좋은 성분도 농축되지만 몸에 무리를 주는 성분도 함께 농축되기 때문에 건강즙은 꼭 피해주시는 것이 좋습니다. 그럼 여기서 포도즙 대신 추천드리는 최고의 포도음식 세 번째는 바로 와인입니다. 
농축되어 있는 포도즙은 건강에 나쁘고 와인은 좋다니 이상하지 않으신가요? 일단 와인에 사용되는 포도는 품종이 다릅니다. 포도즙으로 만드는 포도의 경우 당분이 강한 반면 와인에 사용되는 포도는 알도 작고 당분이 약합니다. 그리고 발효 과정을 거치면서 포도의 당분과 효모가 결합하기 때문에 와인은 당분의 함유량이 포도즙에 비해 굉장히 적습니다. 실제로 연구 결과에 따르면 당뇨병 환자들이 3개월간 매일 와인 한 잔을 마셨더니 공복 혈당이 떨어지고 지질과 혈당 조절에 매우 효과적이라는 것이 입증되었습니다. 게다가 와인 속의 레스베라트롤이 노화 방지와 암 예방에 매우 좋을 뿐만 아니라 넓은 맛의 탄닌이 나쁜 콜레스테롤을 무려 절반이나 제거하고 혈관을 확장시켜 혈전을 막아줍니다. 하루 한두 잔의 와인은 콜라겐의 생성을 도와 주름과 기미를 예방하고 피부 노화를 막아주니 젊음까지 챙겨가실 수 있답니다. 지금까지 포도와 함께 드시면 최악의 궁합인 음식 세 가지와 최고의 궁합인 음식 세 가지를 모두 알아보았는데요. 마지막으로 함께 정리해볼까요? 포도는 해산물이 아니라 육류와 함께 드셔야 해요. 고기를 드실 때에 와인 한 잔을 곁들여 주셔도 좋고 후식으로 챙겨 드셔도 좋답니다. 그리고 혈압을 낮춰주는 고혈압약을 처방받아서 드시고 계신다면 약의 복용 한두 시간 전후에는 포도를 드시지 않는 것이 좋습니다. 또 포도를 드실 때에는 농축한 포도즙이나 건포도로 드시지 말고 꼭 생과일을 꼭꼭 씹어 드셔야 해요. 어떠신가요? 몸에 좋은 포도, 좋은 궁합의 음식과 함께 잘 챙겨 드셔서 여러분들의 건강을 지키셨으면 좋겠습니다. 긴 시간 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 오늘의 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드려요. 그리고 소중한 가족과 지인분들께도 많이 공유해주세요. 항상 여러분의 건강과 행복을 위해서 기도드릴게요. 지금까지 꾸러기 건강닥터였습니다. 감사합니다.